Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 68, phẩm vào Pháp giới thứ 39. 25. Người nữ bà tu mật đa, phó thác thứ năm, hồi hướng vô tận công đức tạng. Bấy giờ thiện tài đồng tử, được đại trí quang minh, chiếu soi khai mở tâm, suy ngẫm quan sát thấy tánh các pháp, đắc được môn đà la ni, biết rõ tất cả lời nói âm thanh, đắc được môn đà la ni, thọ trì tất cả pháp luân, đắc được sức đại bi, làm chỗ quy y của tất cả chúng sinh, đắc được môn quang minh, quan sát nghĩa lý tất cả các pháp, đắc được nguyện thanh tịnh đầy khắp pháp giới, đắc được trí huệ quang minh, chiếu khắp tất tất cả pháp mười phương đắc được sức tự tại khắp trang nghiêm tất cả thế giới đắc được nguyện viên mãn khắp phát khởi tất cả bồ tát nghiệp thiện tài từ từ đi du hành đến thành bảo trang nghiêm nước hiểm nạn bèn đi khắp nơi tìm cầu người nữ bà tu mật đa có người trong thành đó không biết công đức trí huệ của người nữ đó bèn nghĩ như vậy nay đồng tử này các căn tịch tĩnh trí huệ sáng suốt không mê không loạn nhìn rõ một tầm không lười mỏi không chấp trước mắt nhìn không nháy tâm không dao động thâm sâu rộng lớn như biển cả không nên có tâm tham ái tâm điên đảo sinh tưởng tịnh sinh tưởng dục đối với người nữ bà tu mật đa này không nên bị sắc người nữ này nhiếp thọ Đồng tử này chẳng tu hạnh ma, chẳng vào cảnh giới ma, chẳng bị chìm bùn ái dục, chẳng bị ma trói buộc. Chỗ không nên làm đã có thể không làm, sao có ý gì mà tìm người nữ này. Trong thành đó, có người trước đã biết người nữ này có trí huệ, bảo thiện tài rằng, lành thay, lành thay thiện nam tử, nay ngươi có thể đi tìm cầu người nữ bà tu mật đa này, là ngươi đã đắc được lợi lành rộng lớn, thiện nam tử ngươi nên quyết định cầu quả vị Phật. Quyết định muốn làm chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, quyết định muốn nhổ mũi tên độc tham ái của tất cả chúng sinh, quyết định muốn phá tan hết thầy, tịnh tưởng trong nữ sắc của tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, người nữ bà tu mật đa, đang ở trong nhà của cô ta, phía bắc chợ trong thành này. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe lời đó rồi hoan hỉ vui mừng, bèn đi đến nhà của cô ta. Thiện tài thấy nhà của người nữ bà tu mật đa rộng lớn nghiêm đẹp, tường báu, cây báu, hào báu, mỗi thứ đều bao quanh mười lớp. Trong hào báu đó, có nước thơm tràn đầy, cát vàng giải mặt đất, có các hoa báu của chư thiên, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, đều phủ khắp trên mặt nước. Cung điện và lầu cát, giải rác các nơi, cửa lớn cửa sổ đều nối nhau thẳng hàng, đều treo lưới báu và treo lạc báu, nơi nơi đều treo tràng phan vô lượng thứ chân kỳ, dùng đẻ nghiêm sức, lưu ly làm đất, xen đẫn các báu, đốt hương trầm thủy, thoa hương chiên đàn, treo các linh báu, gió động thành tiếng, lại giải các hoa trời đầy khắp mặt đất, có đủ thứ nghiêm đẹp, không thể tả được. Các chân bảo tạng số lượng trăm ngàn, mười vườn rừng lớn dùng để trang nghiêm, 